阿姨，我问一下，那个鸡子是鸡的肾还是鸡的睾丸？龟子在不是龟公公的龟餐。到一家被号称男人加油站、女人美容院的餐厅吃一顿饭，是一种什么样的体验？今天我跟小俊哥，我们一起要去加个油。<笑>那小俊哥，你觉得你最近需不需要加油？要加油啊！要加油啊！啊<笑>我是说我的业绩要加油，不是说这个。都要加油嘛，是吧？都要加油，那隐晦一点说嘛。我觉得不用。哎、啊、呀，不用了、啊。我不用加油。哦，好、啊，先上车。那个店在那个东莞那边。那个他那家店是专门卖那个牛鞭汤的，听说开了几十年了，感觉生意都相当好，是很多中年人去那里吃的。但是我从来没有去这种店吃过这些这些东西，因为以前毕竟自己年轻嘛。但是现在，我觉得是不是？中二。是时候去尝了吧<笑>，我们也已经人到中年了，所以那些到底有没有功效，或者吃起来那个味道怎么样，所以今天就去尝一下。到了，不过好多人在吃哦。到这边天都黑了。对了，小静哥，现在你经常开这个车跑业务，腰还酸不酸，胀不胀痛？没啦，现在你收的收的这个腰卡不是很好用的，很实用的。这个在家也可以用，我给你拿了好几个呢。我们开车久坐不想腰酸酸的、胀胀的、痛痛的，那这人体工学的腰靠，你们一定一定一定要用。我真的很喜欢这台跟小静哥一起跑业务的车，直接摆了四个。我觉得在车上备了这个之后呢，你拿掉真的很不习惯。这样子放上去真的是相当舒服，坐起来那个感觉完全。全不一样。首先，人体工学，你们看都是有分区的。看一下这个曲线、这个弧度、这个回弹，这样子跟腰贴的死死的，它的支撑力真的绝了，超绝、超给力。就怕那种用两天，然后就塌了、瘪了，没有什么支撑力。虽然接的是推广，但是我觉得它的质量还是可以的。来给你们看一下它的真材实料，整整六零 D 的太空记忆棉，你们看了按了就回弹了。黄金的软硬度，随便你用一年半年，绝对不会塌也不会裂。但凡一年内买了之后呢，塌了、瘪了，温棉承诺，免费换新。尽管放心买，而且有记忆棉相关的文献，它对我们缓解肌肉酸痛是有用的。所以久坐备考开车的，你不想腰累、腰痛、腰酸的话，一定一定要买这个，必须买的。我们大家一定要爱护自己的腰，我们的腰在，江山在，健康真的太太重要了，千万不要因小失大。需要的均在评论区，在我这里今天直接降二十。只要九十九，九十九，现在可以直接买，不用等了。淘宝那边还要幺幺九，我这边比那边便宜，大家快去买吧。好，好，点菜。我们先补一点，我们今天要给自己补个够。补个够。对。一个牛鞭，一个牛鞭，一个鸡子啊。还有哪个汤是补的？水鱼。水鱼、猪腰。水鱼、猪腰。对。牛鞭、鸡仔。鸡仔。鸡仔。来个鸡仔，来个牛鞭。生蚝，要来一份生蚝。你们一打输了，那就半打。来来来，大家好啊！来，水晶的瓜。再再再配个。哦，水晶那个鸡肉。这个这个什么饭来的？饭没有，饭卖完了，你们来的时候有点晚了。完了。刚卖完。那我们要吃点主食，要吃什么？有面呢、啊，牛腩面、排骨面。来，来个面。这个面半个小时。哪里？还有半个小时。那就来一份面。一份面，我们两个人吃就好了。啊，好，好，谢谢。啊，苍蝇馆子，环境，好多人在吃哦。它是比较补的是这四个汤：牛鞭汤、鸡子汤、水鱼汤，还有猪腰汤。每个汤只有一份。那这个是？这是我的。啊，这牛鞭是我的。牛鞭是你的？那不够啊。那牛鞭跟鸡仔。那牛鞭汤只有一份，我们要两份。还要一份牛鞭。对他一份牛鞭汤，我一份牛鞭汤。好，这么快，看一下这个牛鞭，牛鞭做，吃了没有？牛鞭吃了没有？感觉怎么样？吃啊，好吃。没异味吗？那我先试一下这个牛鞭汤，嗯，现在闻起来没什么味道，嗯，有股那个那种凉茶的那种味道。我现在两根一起吃，嗯，可以，完全没有异味，没有任何异味，有点像我们那个鱼鱼瓢啊，是不是？嗯嗯，跟鱼瓢很像。里面还有一些大大骨，然后还有那个龙眼、枸杞什么的，怎么样？我这一口够分身吧？先一口直接吃，真的好好。我们过来这边七点多了，刚都是满座的，大家都偷偷的补，是吧？<笑>都是中年人在吃，而且生意这么好，反正我也不知道这种东西补不补。之前我是不信这个，但是从味道上来说，我觉得可以，能接受。好了，我这十八块钱一份的牛鞭，就剩下最后两个牛鞭了。其实吃起来那个味道完全不排斥，嗯，一点都不腥哦。它怎么处理的？嗯，完全没有异味，处理的好。小俊哥，三两下就把它干完了。<笑>
这个是猪腰汤，另一个猪腰。嗯，很绵密。啊、OK OK， 唔该唔该。普通猪腰的味道，有一点点膻味，但是没那么多。生蚝。好、啊啊，哦，还有我们的生蚝棒打。生蚝碎碎。就先蚝先给是吧？啊。好、哦。他这边饭都给人家吃完了，只有面，可见来这里吃的中年人有多少。<笑>我们才七点多来，就剩只剩下面了。嗯。哇，这个面很好吃，它这个不是猪油，它是牛油。牛油，那牛油味很重。嗯。生蚝肉。嗯。然后这个是甲鱼汤，他也说是比较补的。嗯，我也是好久没吃甲鱼了。嗯，我感觉它每个汤那个味道都不一样，是不是下的药材都不一样？每个汤味道差别好大。甲鱼的肉滑滑嫩嫩的，好吃。入口即化。现在是最后一个鸡子汤，鸡子是鸡的睾丸还是鸡的肾？不知道。这一下味道怎么样？嗯，还可以，没什么味道，就跟那个蛋黄一样，很松又干的那种。哇，这个鸡子汤的味道好。这鸡子汤你吃？没有啦，没有啦，就几个鸡子。我、哦、感觉那些鸡子还挺贵的，以前杀鸡那些鸡子，我们把把它丢掉了。对啊，没有啦，<笑>你都吃完啦。好吧，给我吃完了。它、啊、这个牛腩面真的好吃，而且很有特色。面我觉得在别的店都可以独当一面。多少钱一份牛腩面？十五块。十五块，十超值。你看牛腩还是蛮多的。哦，你看我刚刚给我们吃了一点，那牛腩还剩这么多。阿姨。我问一下，那个鸡子是鸡的肾还是鸡的睾丸？该鸡啊没？该鸡啊！该鸡的，我是该公鸡的该参与，是公鸡啊。哦，公鸡的睾丸是吧？啊啊，睾丸哦，睾丸啊，哦，啊啊，谢谢。是睾丸，不是肾。那我第一次吃我，<笑>那以后杀鸡啊，这睾丸要留着。母<笑>鸡有睾丸吗？没有，这个牛鞭汤里面的肉就有点柴，不好吃。把这汤喝完就好了。这个汤一人负责一点，你喝甲鱼汤，我猪腰汤。这汤很淡哦，就那种淡淡的凉茶那种感觉，完全能接受。哦，鸡子啊，一人一半。有反应了啊，有反应了。肚子有反应，你你在说想什么？五个汤，棒打生蚝，看完就这个面，一人一半，吃完。这一人一半。这个一人一半，饱、嗯，满满一汤。Hello， 我这边多少钱？哎、嗯欸，我刚看了，还是有小孩在这里吃的。对、okay, ，干完，相当满足的一餐，九十九加四十块钱，一百三十九，而且肚子吃的相当饱。肚子饱是一回事，主要是消化完之后还有没有别的功效？ OK， 那小伙伴们，你们有吃过这种食补是吧？食补的东西嘛，又可以吃饱，又可以补一些某些东西的，感觉是真的还是假？反正有没有功效，看下次小静哥来不来吃就知道了啊。那我们下期见，拜拜。<笑>